Mm. Sasa hivi ni miongoni mwa wale watangazaji tajika kati ya wengi katika vituo zaidi ya moja sabini vya redio. Mm -hmm. Mbona jina Toto la Mama kanitoa wapi? <laughs> <laughs> Watu wanasema kwamba mimi ni Gwiji eh. lakini kuna mwimbaji anaitwa Tiwa Savage ambaye mm. alimba kasema just a girl next door. Uh -huh. I look at myself like that. Eh? Kwamba ni kazi yangu tu ambayo iko tofauti kidogo. Na jina Toto la Mama kuna wakati ambapo nilikuwa nafanya kipindi cha jioni no. maisha jioni na Emmanuel Mashu Aha. na kuna yule ambaye msikilizaji mmoja akapiga simu akasema huyu mrembo tumuite toto la mama nikakataa nikasema a a mimi saki aka's akasisitiza no. nikasema jamani kama ushapendwa toto la mama nikakubali tu msikilizaji yule e, msikilizaji alipiga simu aha mm -hmm. na no, uh, nafikiri unanileta un, un, pale sasa kwa swali langu la pili ama la kufuatilia na kuanisha na kauli mbiu mm -hmm. ujumuishaji mm -hmm. ni kama ulimjumuisha msikilizaji hii kauli mbiu kwako inamaanisha nini kama Aha. gwiji wa radio aha kujumuisha mm -hmm. uh, lofty na mlado kigeuka kidogo hivi eh, kuangalia <laughs> asante no. No. wakati ambapo tunazungumzia kujumuisha uh -huh. kwangu mimi kama mta, mtangazaji wa redio ni muhimu sana no. kwa sababu singetaka niende redio kwa masaa mawili nijizungumzie mimi mwenyewe uh -huh. kwamba sisikizi maoni ya watu ambao ninawazungumzia uh -huh. kwa hivyo kuchukua laini za simu kuchukua simu zao kusoma jumbe zao wakati mwingine pia wanaingia kwenye ule mtandao wa kijamii kwenye Facebook pages eh, wanakuambia anjogu tungetamani uzungumzie 1 2 3 mm. kwa hivyo maswala ambayo yanawakumba wao na yajumuisha katika kipindi changu ninawahusisha mm -hmm. si mimi peke yangu kusema pia mm -hmm. wao wako na sauti na mm -hmm. redio na historia pana sana kutoka miaka 1115 kabla vita vya kwanza vya dunia redio mm -hmm. ikawa inatumika kueneza propaganda mm -hmm. kwa watu kuwatangazia uma kwamba tumeshinda vita kumbe mm -hmm. mingine alikuwa ni uongo mm -hmm. wakati ule wasikilizaji walikuwa ni wasikilizaji bapa mm -hmm. hawana uchangamfu tofauti na sasa tunaita mm -hmm. passive na active yes, audience yes. changamoto moto inakujaje katika kujumuisha audience ambayo iko active kimombo aha Na. wakati wa sasa lofty ni tofauti na wakati uliopita kwamba ukizungumza pale kwenye studio ya redio watu wanakuona unawahusisha moja kwa moja umeuliza kuhusu changamoto wakati mwingine sisi kama watangazaji wa redio tunayafungua maisha yetu sana kwa wale ambao uh, ni wasikilizaji wetu na kule kuwahusisha katika maisha yetu ambao hata si professional yale maisha binafsi the private lives eh kidogo unapata changamoto kwa sababu kuna mtu ambaye ataingia kwenye inbox yangu atasema mambo ambayo hayafai wewe ni binadamu utahisi kwamba kidogo haijakufurahisha so ile intrusion kuingia katika maisha yako binafsi sana inakuwa too much inakuwa Aha. changamoto ya maisha mm -hmm. lakini mmelaumiwa sana pia watangazaji wa redio mimi nikiwa mmoja wao mm -hmm kwa kujianika sana tofauti na awali magwiji unawajua uh -huh. tulikuwa tukiwataja kina Leonard Mambo wa kina Gulam uh -huh. Mwaviru wa kina uh -huh. Steve Mrima uh -huh. unatamani na kuitamani kabisa kuenzi ile sauti uh -huh. lakini sura kutaiona uh -huh. sasa hivi tumejaa mitandaoni uh -huh. ni kwa sababu tume tumeshindwa kujizuia na mitandao ya kijamii maana umekuja ni ukungu anavyosema baba ni tsunami imekuja uh -huh. ya mitandao ya kijamii ama uh -huh. tumezidi uh -huh. kujianika sana inalingana inalingana na watu tofauti lofti kwa sababu siwezi nikasema kwa ujumla kwamba kila mtangazaji wa redio anajianika mm -hmm. kuna watu ambao wako na kile kitu ambacho tunakiita balance anajua kwamba si lazima nionyeshe e, msikilizaji wangu kupitia facebook live eh, kwamba niko nyumbani na kula chapati na kula mahamri nimeenda siji wapi niko haja a ah, ah, kuna wale ambao wako na ile balance mm -hmm. kwa hivyo tuseme kwamba wengine ni kujisahau ama ni ile ile ari unataka kuhusisha watu sana kwa sababu pengine utapata umaarufu zaidi mm. kuliko yule ambaye anawahusisha watu ama unataka jina lipande juu zaidi kwa sababu ya kuwahusisha watu so kukosa ile balance eh? lakini si kila mtangazaji wa redio kuna mm. wale ambao wako na ile balanced life na ni, ni muhimu sana tufanye hivyo kwa sababu ulimwengu umebadilika ama turudi enzi za zama wasikilizaji watupende kwa sauti zetu si kwa sura zetu ambazo sasa tunaziweka mitandao tusirudi eh. tusirudi kwa sababu teknolojia ikitumiwa vizuri lofti ina mazuri yake mengi sana Naam. hata ukiangalia uh, kuna utafiti ambao ulifanywa siku ambazo zimepita na wakazungumzia kuhusu kazi ambazo zitakuwa katika miaka ijayo na watu ambao watakuwa katika hizi nafasi za kazi ni wale watu ambao tunaita content creators mm -hmm. watu ambao wako kwenye youtube watu ambao ni producers watapata nafasi nyingi sana za kazi sasa ile teknolojia tukitumia vizuri kama vyombo vya habari na haswa 
Radio. Naam. Ni muhimu sana. Mbona tuficha sura jamani? <laughs> sura si mbaya. Tuuze sura na sera. Tuuze sura na sera. <laughs> Lakini tuuze vizuri. Tuuze vizuri. Yes. Naam. <laughs> ah uh, ujumuishaji kama kaulimbiu bila uhuru haimo. Haimo. Je, unaona uhuru tunao kama wana redio? Redio zina uhuru ambao wanahitaji nchini Kenya na ulimwenguni kwa jumla. Uhuru tunao. Mm -hmm. Sitasimama hapa ni danganya nisemwe kwamba hatuna uhuru lofti. Naam. Uhuru tunao. Lakini sasa ule uhuru kitu, ukitumia vibaya Tukumbuke kwamba kuna zile taasisi ambazo zinatudhibiti sisi kama waandishi wa habari. Mm -hmm. Uhuru tunao jamani. Nam. Nitaenda hewani hivi leo nizungumzie masuala ya jamii bila kuhisi kwamba ninafinywa mahali. Mm -hmm. Ule uhuru tutumie vizuri mm -hmm. lakini tunao. Katika masuala ya jamii kwamba uh, pia redio imechukuliwa sana imekuwa ikitamba mitandaoni kwamba mm -hmm. siku hizi watangazaji wameona kuzungumzia masuala ya ngono kujamiana uhusiano ndio vitu vinavyouza paka mm -hmm. wengine wamezidisha asubuhi tukiamka <laughs> oh, mimi nimekosa na mpenzi wangu uh -huh. saa tano ni njogo akiingia mambo ni yale yale kama mchanga wa kwale hiyo uh -huh. ni drive time tumezidi mm. wana redio katika mm. hayo masuala mm. ndio maana uhuru tumeutumia visivi ama namna gani mm. sitasema kwamba tumezidi lofti kwa sababu ukiona mtu yuko kule sehemu za Mombasa kule Kilifi Changamwe Kakamega amekutumia ujumbe we kama lofti akwambia kwamba ndoa yangu inavunjika. Ehe. Naomba unisaidie. Yule mtu amekuamini lofti, amekuamini kabisa. Ehe. Na sisi tunasema kwamba tumezidi, Ehe. lakini kile ambacho tunafaa kufanya kama watangazaji wa redio, kama unapata kuna ile nafasi ya kucancel watu Ehe. na kuwapatia ushauri na saa kupitia redio, maybe unaweza kuenda shule pale, usome mambo ya counseling, Aha. ukija hapa kwenye redio, you killing two birds with one stone. Na. Wafanya vitu viwili Ehe. kutumia ile microphone, Ehe. lakini tu balance bado. Aha. Mambo ya ngono kidogo ile lingana pia na watu binafsi. Maneno tunayotumia. Maneno tunayotumia ni mtu binafsi. Tafsida muhimu tutumie. Value zako ni gani? Value zako ni gani kama mtangazaji wa redio? Naam. Je, wataka u trend? Wataka uwe maarufu zaidi kwa sababu ya mambo ya ngono? Taaluma yako unachukulia vipi? Aha. Wewe binafsi. Naam. Yes. Mwisho kabisa ana mm -hmm. uh, ni vitu gani vya kukumbukwa vya kujivunia katika redio? Vipo kwanza kama mm. vipo ni vipi kufikia mm -hmm. sasa? Mm -hmm. eh. Nitajizungumzia mimi mwenyewe lofti uh, katika, katika kipindi changu kwenye Radio Maisha. Kipindi ni stara bika kuanzia mwendo wa sane hadi saa sita kamili. Kuna kitengo ambacho niko nacho kinaitwa msamaha. Kile kitengo ambacho kinaleta watu ambao wanazozana, watu ambao hawana amani. Baba na mtoto hawapatani, mke na mume hawapatani. Unapata kwa mba yule mtu kutumia ujumbe walete pamoja unawaleta pamoja mm -hmm. na baada ya miaka miwili unakwambia anjogu je unakumbuka mm -hmm. ulinipigia simu ukanileta pamoja na mke wangu ambaye tuliachana hivi sasa tunasherekea ndoa yetu mm -hmm. kwa hivyo redio iko na vitu ambavyo vitakumbukwa mm -hmm. redio ya kisasa lofti imeingia sana katika masuala ya jamii utapata pale kuna hashtag ambazo zina trend watoto ambao hawana uwezo wa kupata masomo mm -hmm. watu ambao wamepata matatizo ya kiafya wanachangiwa kupitia redio kwa hivyo mambo ni mengi sana ambao ni ya kushereke ya kujivunia ya ndio kama radio kama radio hebu tuonjeshe ile sauti yako inakwendaje pale kwenye radio <laughs> <laughs> naitwa njogu mtoto wa mama nisikiliza kuanzia mwendo wa sana asubuhi hadi mwendo wa saa sita kamili ndani ya star arabica and of course ni fuata kwenye fan page yangu njogu tuko mbele pamoja naam shukran sana na shukran wako bila shaka gwiji hapa radio maisha njogu <laughs> toto la mama aki tupatia mauli matatu kuhusiana na ugiji wake na yakukumbuka tu katika siku ya redio hii redio na ujumuishaji kumbuka katika shirika la standard tunaenzi sana redio tuko na radio maisha tuko na vibes na spice zote kwa ajili yako na siku ya leo zitakuwa zinafanya mengi kukuonyesha kwamba tunaikumbuka siku hii nama katika taarifa nyinginezo mtazamaji ni kwamba wakazi wa vijiji vya Kipsingori katika eneo bunge la Cherangani wamepaza kilio chao kwa mamlaka ya udhibiti wa mazingira nchini Nema pamoja na viongozi wao katika kaunti ile kushughulikia swala la watu binafsi kuchimba na kuacha wazi mabawa ambayo sasa yamegeuka kwa hatari kwa usalama. Kilio chao kinajiri siku chache tu baada ya kufariki kwa mwanamume wa umri wa miaka 28 aliyeza mamaji baada ya kuanguka kwenye dimbwi moja ambalo lilikuwa wazi. <laughs> Ah, 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 ah,